subscribe now. Click the bell icon. Do like, comment, and share. Nina Diary Chulsi. आकाशे उज्जवल गोलाकार चाँद मजे माझे कलो मेघे टुकड़ो टुकड़ो खंड भेसे जाचे घुमंत पृथिवीर ओपर आलो और छाय लुकुच भी चल रही सेंट मेरि चार्चर का जो पोछल तक दो एक मुहूर्त जो चोखे कि देखते पेल कारण ठीक से ही समय मेघ चाँद के ढेके फेलाय तर किरण रुद्ध हो गए मेघर पर्दार आड़े चार्च ए तत्संलग्न समाधिभूम तई शेष मुहूर्ते कम एक छाय छाय अंधकार बिराज कर मुहूर्ते कंतु तर एक पर ही चाँदर ओपर थे मेघ सर गल और फिट बैबिर ध्वसस्तूप चार चार समाधि क्षेत्र हमार चोखर ओपर स्पष्ट हो भेसे ठीक जा आशा कर देख देखी समाधि क्षेत्र भेतर हम पचंद से पाथुरे बेन्सटार ओपर एक सदा कपड़े मत कि देखते पेल शुभ्र चाँद आलोय जिनटा के श्वेत पाथर मत सदा देखा किंतु मुहूर्त जिनार नजरे पड़े कारण तर एक पर ही मेघर जवनिकार आड़े ढाका पड़े गल चाँद फिर अंधकार नेमे एल पृथ्वी बुके कईटुकु समय मध्य हमारे चोखे और एक जिन धरा पड़ल स्पष्ट चोखे पड़ल पाथर बेन्सटार ओपर पड़े थका से धपधपे सदा जिनटार पेचने एक कूचकुचे कलो किचू जान दाड़े आता शुद्ध दाड़िए नहीं सदा कपड़ार ओपर झुके आनेकटा मेघर आड़ाल चाँद बड़िए आसा एवं सामान्य समय फर फिर मेघर आड़ाले चले जावा एर मध्य जिनार नजरे पड़ल ओ सदा कपड़ा जदि लुसर है और पेचने दाड़ान और ओपर झुके थका कलो जिन होते मानूष ना को पशु ठीक ठाहर हलो ना कंतु वो जी होक हमें अपेक्षा करते सीढ़ी दिए पायर दिखे नेमे जो लगल दिन बेला जेखने मेर बजार बसे से जगहटा एक् मृतर मत निष्पन्द हो पड़े आ एक जनप्राणी नहीं कौ अभी द्रुत से ही जगह अतिक्रम कर इस्ट क्लीफर समाधि क्षेत्र दिखे छुटते लगल रास्त जनप्राणी नहीं एकदिक दिए भलोई हो कारण लुसि के क्यों ये अवस्थाएं देखे फिलू हमें मन प्राणे चीना समय और दूरत जान शेष ही है हमें इस्ट क्लीफर समाधि क्षेत्र पोछवार सीढ़ीगुलो एकटार पर एक अतिक्रम करते लगल निदारण परिश्रमे कपाल बे घम झरते लगल द्रुत छोटार फले भारी भारी निश्वास पड़ते लगल निजे शर असम्भव भारि मन हिल शर प्रत्येक गाँटे गाँटे व्यथा शुरू होके ओपरे पहुँचे देखल से ही पाथुरे बेन्सटार ओपर एलिए पड़े रही है एक श्वेत शुभ्र अवय और तार ओपर एक कूचकुचे कलो दीर्घकाय कि झुके रही सदा अवयटा के परिष्कार चिंते परलम से लुसि छाड़ा और क्यों नये कंतु और ओपर झुके थका कलो जिन सभा चेचिए उठल लुसि लुसि संगे संगे रहस्य आधार से कलो कुछकुचे वस्तुता जान माथा तुल्ल मन हल तकाल एदी के दिखे एक सदा मुख मानुषर मुख बोले मन हल क्यों मानुषर मुख ओर है कि अस्वािक सदा मुखटा जान सदा रंग चंग मेखे एस दो जलन तो लाल आगुने मत चुटा कि विस्य आतंके हृदपिंड जान मुहूर्त जो जमे बरफ हो गल हिंसि निरुत्तर निष्पन्द हमें छूटे समाधि क्षेत्र भेतर प्रवेश कर ल लुसर का पोछते हमारे चार्चर एकदि के देवाले आड़ाल पड़े तई कैक सेकेंडर जो लुसि के आप देखते पेलम ना चार्चर एकदि के देवाले आड़ाले ढाका पड़े गए 
যখন সেই দেয়াল অতিক্রম করে আমি ফের লুসিকে দেখতে পেলাম তখন চাঁদের ওপর থেকে মেঘ সরে গিয়েছে ফের উজ্জ্বল আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে চড়াচর দেখি লুসি সেই পাথুরে বেঞ্চটার ওপর আজ শোয়া অবস্থায় বসে তার মাথাটা বেঞ্চের পেছনে অর্ধেক ঝুলে রয়েছে আরও একা একেবারেই একা সেই কালো মূর্তিটাকে কোথাও দেখতে পেলাম না একটাও জীবন্ত প্রাণী নজরে পড়ল না আশেপাশে কোথাও আমি যখন লুসির কাছে গিয়ে ওর ওপর ঝুঁকে পড়লাম তখনও দেখি ও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ঠোঁট দুটো শুধু সামান্য ফাঁক হয়ে রয়েছে শ্বাস প্রশ্বাস চলছে খুব ধীর লয়ে যেন শ্বাস নিতে ওর খুব কষ্ট হচ্ছে আমি যখন ওর কাছে গেলাম বোধহয় ঘুমের মধ্যেই লুসি এক হাত দিয়ে নিজের পরনের নাইটির কলারের কাজটা টেনে কাঁদের কাছে উঠিয়ে নিল মনে হলো ওর যেন শীত হচ্ছে আমি আমার গায়ের শালটা খুলে ওকে ভালো করে জড়িয়ে দিলাম ঠান্ডায় কাঁপছিল লুসি আমি শালটা দিয়ে ভালো করে ওর ঘাড় মাথা ঢেকে দিলাম যাতে খুলে না যায় তাই সেফটি পিন দিয়ে ভালো করে আটকে দিলাম এই সময় লুসির একটা হাত ফের উঠে এলো গলার পাশে একদিকে স্পর্শ করে ঘুমের মধ্যেই কীরকম যেন গুমিয়ে উঠল আমি আমার পা থেকে জুতো জোড়া খুলে ওর পায়ে পরিয়ে দিলাম তারপর আস্তে আস্তে ওর নাম ধরে টেকে ওকে জাগাতে চেষ্টা করলাম প্রথমটায় লুসির কাছ থেকে কোনো সাড়া পেলাম না কিন্তু ঘুমের মধ্যে ওর একটা ছটপটানি ভাব বেশ লক্ষ্য করলাম আর মাঝে মাঝে কিসের যন্ত্রণায় যেন গুমিয়ে উঠছে সে সময় কতটা পেরিয়ে গিয়েছে আমি জানি না আমি লুসিকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য ওকে ফের জাগাতে চেষ্টা করলাম আমার ডাকাডাকিতে একসময় সে চোখ মেলে তাকালো প্রথমটায় আমাকে দেখে ও মোটেও যেন অবাক হলো না মনে হয় প্রথমটায় যেন বুঝতেই পারল না ও কোথায় আছে ভাবালুর মতো চারপাশটা দেখে এবং নিজেকে এত রাতে এই নির্জন সমাধি ক্ষেত্রে দেখে প্রথমটায় শিউড়ে উঠল লুসি কাঁপতে লাগলো তার শরীর আমি ওকে ধরে আস্তে আস্তে উঠিয়ে দাঁড় করাতে শিশু যেমন বিনা বাক্য ব্যয় মায়ের আদেশ পালন করে ঠিক তেমনি সেও বিনা বাক্য ব্যয় বেন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ফের শুরু হলো পথ চলা এবার লক্ষ্য বাড়ি ফেরা কিন্তু কয়েক পা এগোতেই নুড়ি পাথরের ঘর্ষণে আমার পায়ে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে গেল আমার যন্ত্রণা কাতর মুখের ভাব লক্ষ্য করল লুসি সে আমাকে জুতো পড়তে ইশারা করলো তার পায়ে ছিল আমার জুতো তাই তার কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না কিন্তু আমার পা খালি তাই পায়ে নুড়ি পাথর আর কাটা ফুটে আমার তখন শোচনীয় অবস্থা লুসির অনুরোধ গ্রাহ্য করলাম না আমি তাকে ধরে ধরে বাড়ির পথে রওনা দিলাম সামাধি ক্ষেত্রের বাইরে গতকালে ঝড় বৃষ্টিতে জমে থাকা জল আর কাদা পেরিয়ে আমরা হাঁটতে লাগলাম অত রাতে রাস্তায় একটি লোকও নেই তাই লুসিকে নিয়ে লোক লজ্জায় পড়ার কোনো ভয় ছিল না আমার আজকে রাতের এই ঘটনায় আমার হৃদপিণ্ড এত জোরে জোরে শব্দ করছিল যে আমার ভয় হচ্ছিল আমি হাট ফেল না করে যাই এখন বাড়ি ফিরে সর্বাগ্রে পা ধুতে হবে লোসন লাগিয়ে নিতে হবে কাটা জায়গাগুলোয় হঠাৎ দেখি কিছুটা দূরেই একটা লোক রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছে আমাদের সামনে দিয়ে এত রাতে রাস্তা এই লোকটা কে ও দেখে ফেলেনি তো আমায় আর লুসিকে সঙ্গে সঙ্গে আমি লুসিকে নিয়ে একটা আড়াল দেখে সরে দাঁড়ালাম লোকটা পুরোপুরি চোখের বাইরে না চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমরা তারপর ফের ধীরে সুস্থে হাঁটা লাগালাম আমার খালি ভয় হচ্ছিল লুসির এই ঘটনাটা চাউর না হয়ে পড়ে তাহলে কেলেঙ্কারিরা শেষ থাকবে না কি কষ্টে যে বাড়ি ফিরেছিলাম তা একমাত্র আমি জানি বাড়িতে প্রবেশ করে লুসিকে ধীরে ধীরে বিছানায় শুইয়ে দিলাম ঘুমিয়ে পড়ার আগে লুসি আমায় একরকম সাবধান করে দিয়ে বলল আজ রাতের কথা আমি যেন কাউকে না বলি এমন কি মা মিসেস ওয়েস্টেন না কেউ নয় আমি প্রথমে একটু ইতস্তত করলাম তারপর খোলা মনে ওর কাছে প্রমিস করলাম বেশ একটা শব্দ বলবো না কাউকে 
মিসেস ওয়েস্টেন আর এমনিতেই হার্টের অসুখ তার ওপর মেয়ের ব্যাপারে এইসব শুনলে তার দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে যাবে আরও শরীর খারাপ হয়ে যাবে তাই কাউকে কিছু না জানানোটাই ভালো হবে বলে আমারও মনে হলো তবে এখন থেকে সজাগ থাকতে হবে রোজ রাতে ঘরের দরজায় তালা দিতে যেন ভুল না হয় আর চাবি যেন সব সময় আমার কাছে থাকে ভোর হলো অভিশক্ত এক রাত্রির অবসান ঘুটিয়ে ভোর হলো সমুদ্রের বুক লাল রঙে রাঙিয়ে উদিত হলো আজকে নতুন সূর্যটা আমি না জাগানো পর্যন্ত লুসি অঘরে ঘুমিয়েছে বেশ বেলা পর্যন্ত গত রাতের অভিসারের কোনো ছাপ ওর দেখলাম না বরং চোখে যেন আরও উজ্জীবিত দেখাচ্ছে গত দিনগুলোর চেয়ে ওকে যেন আরও লাবণ্য হয়ে লাগছে ব্যাপারটা ভালো লাগলেও আবার খারাপ লাগছে গতকাল ওকে শাল দিয়ে জড়িয়ে দেবার সময় সেফটি পিনের খোঁচায় ওর গলার পাশে দুটো ক্ষত সৃষ্টি হয়ে গেছে ভালো করে ওর গলার পাশটা লক্ষ্য করে দেখি লুসির গলার পাশে দুটো ছোট ছোট ছিদ্র জমাট রক্ত দিয়ে ছিদ্রের মুখ বন্ধ শুধু তাই নয় লুসির দুধ সাদা নাইটিতেও কয়েক বিন্দু রক্ত গড়িয়ে পড়েছে দুঃখ হলো আমার আমারই অবহেলায় লুসি শুধু শুধু ব্যথা পেল আমি যখন আমার এই অবহেলার জন্য ওর কাছে মাফ চাইলাম অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল লুসি আমাকে আশ্বস্ত করে বলল এতে ওর কোনো ব্যথা লাগেনি সে কোনো রকম কোনো ব্যথা বেদনা টেরও পাচ্ছে না সেদিনই রাত্রে সারাদিন ভালোভাবেই কাটিয়েছি আমরা সুন্দর আভাওয়া নীল মেঘের বেলার ফাঁকে ফাঁকে উজ্জ্বল সূর্য কিরণ সেই সঙ্গে সমুদ্রে ঠান্ডা লবণাক্ত হাওয়া মূলগ্রে বরণে আজ আমরা ছোটখাটো পিকনিকে যাব ঠিক হয়ে আছে মিসেস ওয়েস্টের না আমাদের ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিলে সঙ্গে দিয়েছেন প্রচুর খাবার দাবার এত আনন্দ এত সুখের মাঝেও মাঝে মাঝে জোনাথনের কথা ভেবে খারাপ লাগছে আমার এই সব কিছু আমি দারুণভাবে এনজয় করতাম যদি আমার সঙ্গে জোনাথন থাকত কিন্তু উপায় নেই আমাকে মনের কষ্ট মনেই চেপে রেখে হাসি মুখে সব কিছু করতে হবে এখন দিন ভোর পিকনিক সেরে আমরা সন্ধ্যায় ক্যাসিনো টেরেসে গিয়ে স্ফর আর ম্যাকেঞ্জির সঙ্গীতানুষ্ঠান শুনলাম তারপর বাড়ি এসে সকাল সকাল বিছানা আশ্রয় করলাম লুসি খুব ক্লান্ত ছিল তাই বিছানায় শোয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়ল সে আজ আমি নিজে হাতে দরজায় লক দিয়েছি আর চাবিটা রেখেছি আমার নিজের কাছে লুসিও আজ অনেক ঘোরাঘুরি করেছে তাই খুব ক্লান্ত অতএব আজ রাতে আর আমার কোনো দুর্ভাবনাই নেই ঘুমের মধ্যে অনেকবার ছটপট করতে দেখেছি ওকে এমনকি বেরোতে গিয়ে দরজা বন্ধ দেখে তীব্র অস্বস্তিতে ঘরময় পাই জারিও করেছে লুসি বারোই অগস্ট আমার আশা নিরাশায় পরিণত হল আজ ও রাত্রে লুসি বার দুই ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল তারপর একসময় নিজেই বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভাঙল লুসিও জেগে গিয়েছে আর আমার ভালো লাগলো দেখলাম আগের চেয়ে লুসিকে আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে আরও সব প্রতীক দেখাচ্ছে আমার পাশটিতে বসে বসে ও আমায় আর্থারকে নিয়ে অনেক কথা বলল আমিও ওকে জোনাথনের ব্যাপারে বললাম অনেক দিন জোনাথনের চিঠি না পেয়ে ওর ব্যাপারে যে আমি কতটা উদ্বিগ্ন সে ব্যাপারেও লুসিকে খোলাখুলি বললাম লুসি আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো ওর সান্ত্বনা বাক্যে আমি কিছুটা স্বস্তি পেলাম ঠিকই কিন্তু পুরোপুরি পেলাম না জোনাথনের জন্য দুশ্চিন্তা রয়েই গেল তেরোই অগস্ট আরও একটা শান্ত নিরুপদ্র দিন কেটে গেল আজ রাতেও হাতে চাবি নিয়ে শুয়েছিলাম আমি এর মাঝরাতে ঘুমটা ভেঙে গেল আর তখনই দেখলাম লুসি বিছানায় উঠে বসে আছে তবে জেগে নয় ঘুমিয়ে জানলার দিকে মুখ করে বসে আছে সে আমি আস্তে আস্তে উঠে ওর পাশে গেলাম দেখি লুসি শূন্য দৃষ্টিতে জানলার বাইরে তাকিয়ে আছে জানলার বাইরে চাঁদের আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে দু 
পুকুর আকাশ আর সমুদ্র স্নান করছে সেই রূপলি ধারায় কিন্তু এত আলো এত সৌন্দর্যের মধ্যেও সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে কীরকম একটা রহস্য রহস্য গন্ধ না কেলো আমার একটা অদ্ভুত অপ্রাকৃতিক অনুভূতিতে মনটা বারবার শিউড়ে উঠতে লাগলো জানলার কাছে উঠে এসে দেখি ঠিক জানলার ওপরে আকাশে চক্কর দিচ্ছে একটা বাদুর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বাদুরটা উড়ে নেমে এলো একেবারে জানলার সামনে আমার মুখোমুখি লাল দুটো চুনি পাথরের মতো চোখ স্থিরভাবে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে বোধায় ভেতরে ঢুকতে চাইছি ওঠা আমার উপস্থিতিতে বিরক্ত হয়ে বাদুরটা ফের উড়ে গেল দূর আকাশে বন্দরের মাথার ওপর চক্কর দিয়ে পুরোনো গির্জা আর হুইট বাই অ্যাবির দিকে উড়ে গেল ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখি লুসি আবার শুয়ে পড়েছে বিছানায় তার চোখ মুখ একেবারে শান্ত প্রসন্ন রাতে আর একবারও লুসি বিছানা ছেড়ে উঠল না গল্পটি শোনার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী পর্ব পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি ক্লিক করুন গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক ও কমেন্ট করে জানাবেন শুভরাত্রি